Que você também tem que ela assistir palpiteira. Pelo amor de Deus. Vocês o cachorro. Acredita que o cachorro veio correndo atrás de mim? Pois, amor, eu já, eu já grudei nesse pé de goiaba que eu ia sentar goiabada nas pernas dele. Manda vir. Que eu ia amolecer ele com goiabada. Voltando, gente, você também tem que ela assistir entreveira. Que fica 50 anos sem na tua casa. Pois na hora que ela chega, ela quer palpitar e entreverar na tua vida. Três meses que eu fiz de reiki, terapeuta e psicólogo, foi tudo em vão. Pois ela chegou em casa, ela já abalou meu psicológico tudo de novo. Olha eu louca. A base de chás e florais. Tava chegando em casa, que eu já mirei de longe um carro de frente. Falei, pronto, ou é parente, ou é cobrança, ou é o carro da Vivo que veio cortar a internet. Eu deixei sem pagar, porque a bonita foi viajar pra Noronha. E achou que tava no País das Maravilhas, que as contas não existiam. E fui, bela, mergulhar naquele marzão. Na hora que eu tava chegando em casa, que eu já ouvi a voz de quem era, a minha narina já abriu aqui involuntariamente. Na hora que eu vi minha narina, já tava dilatada. Eu falei, pronto. Aí eu fechei a cara, mas tem parente que não adianta você fechar a cara. Você já tem que procurar uma mandinga, um despacho, uma simpatia pra ver se a pessoa se toca. Que vai embora na base da Urucubaca. Cinco minutos de conversa que eu tava ali, eu já vi ela reclamando de cinco mobílias de casa. Aí ela falou assim, ai, Lourdes, não tá na... Minha mãe chama Lourdes. Não tá na hora de você trocar esse sofá? E eu só olhando pra minha mãe e pensando... Engraçado, me levar nas casas Bahia pra comprar um sofá novo, ninguém me leva. Pelo contrário, se chegar um boleto aí que eu levar na casa da pessoa, a pessoa dá fuga. E eu só olhando pra minha mãe com um cara assim, ó. Porque minha mãe é engraçada, na hora de meter a boca em mim, ela é boa. Sabe o que eu acho engraçado, minha mãe? Na hora que os outros começam a falar mal de mim, em vez dela me defender, não, ela ajuda a pessoa a falar mal de mim. Aí junta duas pessoas metendo o pau ao mesmo tempo. Ela só é boa pra me jogar pra baixo, pra acabar com a minha autoestima. Mal sabe ela que eu já faço isso sozinha, amor. Você me dá o celular pra você ver? E deixa eu entrar no Instagram da Bruna Marquezine, da Isabel Goulart. A autoestima já foi pro chão. O céu ganhou uma nova estrela. Que descansa em paz, autoestima. Na hora de retrocar minha tia, ela... Hum, fazendo a bicha muda. Falei, vai, mãe, cadê tua voz? Fiquei com uma vontade de dar um grito no meio da sala pra estrondurar com tudo. Para que vocês imaginarem, gritaria confusão. Porque meu sonho de princesa, número um, é minha família aprender a falar baixo. Porque lá em casa eles é tudo bilíngue. Eles falam merda e gritando. Essa minha tia que eu gosto é poliglota, porque ela fala merda gritando e guspindo. Só pra ajudar mais um pouco. Ai, tô cansada. Essa hora que eu peço. Por isso que um presidiário consegue cavar um túnel com uma colher. Porque a gente me deixar presa com a minha mãe e com a minha tia, com a minha irmã. Eu acho que eu não cavo nem com uma colher, eu acho que eu cavo o túnel com a própria unha. Que é o que eu fiz hoje. Unhas de garota, unhas de noiva. Cara, unhazinha. Virou. Enquanto ela tava falando da mobília de casa, tudo bem. Ela começou a falar do meu cabelo. Nossa, mas que cabelo mais feio. Corta esse cabelo. Faz uma progressiva. Eu só penso, olhando pra ela assim, ó. E penso, pelo menos, vamos bigar pra dentro. Tudo toca pra fora, que parece um fandangos. E eu só, tipo... <risos> a que eu tenho dessa tia era de hoje. Era aqui, ó. Desde que eu era criança. Que ela falava assim, ô Lourdes, eu acho que esse menino é viado. Olha isso que ele anda rebolando. E eu andava dura, gente. Toda vez que eu chegava em casa, eu tinha que... Eu chegava em engessar. Deixa quando eu pego ranço, amor, a pessoa pode estar tá salvando o um cachorro do meio do incêndio. Eu falo assim, ah lá, salvou pra fazer graça, pra pagar de heroína. Que nem de cachorro gosta. Eu fui fazer café pra ela, pois a minha mãe arrancou todas as xícaras, todas as talheres do armário, panos de prato. Só pra fazer graça. Pra... Eu não sei como que ela não colocou todas as tapas dela em cima da mesa, pra se mostrar, pra ostentar. Só ela fazer isso. Porque a minha mãe, quando ela vê a, a minha a parentaiada, ela sai do corpo. Ela virou outra pessoa, ela fica louca. Lou... Minha, mãe, minha mãe fica louca. Começou a beber café e guspir, falar que a filha dela tinha dois diplomas. Falei, amor, ter diploma é fácil? Duvido ela fazer um quadradinho igual eu faço pra balada. E isso ela nunca vai fazer. E ela começa a falar dessas coisas formadas. Aí, ai, 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 minha mãe é doida. Nossa, uma tia legal, gente, tudo bem, vai em casa. A minha tia Iraci é rainha, dona e proprietária da empresa Bolos. Que essa minha tia Iraci, gente, ela vai em casa e ela leva bolo cremoso de milho. Ela já é assim, já tem o meu coração, porque ela já conseguiu me ganhar pelo estômago. Agora essa outra tia que, ai... Eu louca, vai falar, meu amor, a, a época de parentaiada já deu. É só no Natal, você tá querendo emendar com a Páscoa. Mas eu fiquei com medo de falar isso, ela fala sim, vou emendar com a Páscoa. Eu acho que se ela falasse isso, tinha um começo de um AVC no meio da sala. Não precisava nem ela terminar a frase, eu já tava caindo dura debatendo. Você tá perguntando se eu não tenho medo dela ver. Gente, ela vai na minha casa me afrontar, me afrontar na minha casa. Acho que o mínimo que ela pode aguentar é eu mandando direto pra ela na rede social. Que ela não vai ver, mas a minha prima vai contar que ela tem duas bocas de sandália arrebentada. Ela ama fazer uma fofoca. Mas eu tô nem vendo, filha. Eu tô... Gosto de ver o velho. Tô nem ligando, nem esquentando. Ela fica falando esse negócio de faculdade, depois minha mãe fica toda jogando na minha cara. Ai, as tuas, filha... as tuas primas têm duas faculdades, cada uma. E eu conheço, pode ter até seis. Amor, se, se diploma fosse sinônimo de ter dinheiro, eu já era rica. Eu sou formada em jornalismo. E foi outra coisa que ela falou. Ai, Rafael, jornalismo dá dinheiro? Porque eu vejo você só viajando com as falei assim. Eu tô muito tagarela, muito. Eu acho que foi porque eu fiz a sobrancelha e a unha. Como que pode mexer com o último mundo? Pode estar uma bosta. Se eu tiver que a minha sobrancelha, meu cabelo liso e minha unha feita, acabou. Tudo fica colorido. Gente, essa Camila Grela, ela arrasa.
sedutor. E a Anne e a, a Jorlene também arrasam, porque elas dão o um nome nas unhas. Arranca as cutículas sem arrancar bife. Gosto.